കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലുകൾ എങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിച്ചത് അത്ര മോഡലുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അന്തരീക്ഷത്തിനെ കുറേ ഗ്രിഡ് സെല്ലുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റിലും മോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയുടെ അക്യുറസി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് ഒരു മോഡൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം അത്രത്തോളം ചെറുതായിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സിമുലേഷൻസ് നന്നാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഗ്രിഡ് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മോഡലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ മോഡലുകളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മറ്റൊന്ന് ഇത്തരം കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് എത്ര നാളത്തേക്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഡ്വേർഡ് ലോറൻസ് എന്നുള്ളൊരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചില വർക്കുകളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എം ഐ ടി പ്രൊഫസറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കയോസ് തിയറി ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയലൈസ്ഡ് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ കണത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച മോഡലിലെ ഇക്വേഷൻസ് ആകെ മൂന്ന് ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കൺവെക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററാണ് വൈയും സെറ്റും ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് പി ആർ ബി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ചില കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വ ഈ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ കൂടി ചെയ്തു അതായത് ഈ വാല്യൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചധികം ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മൂന്നെണ്ണം മെയിൻറ്റെയിൻ റിട്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വാല്യൂ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ആണ് പക്ഷേ റിസൾട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണുന്ന ടൈമാണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ റെഡ് ലൈൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലൈനും കാണിക്കുന്നതും ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടും ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഈ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് നീല ലൈൻ കാണുന്നേ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെഡും ബ്ലൂവും ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് അതുക
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനെ ലോറൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ലോറൻസ് അട്രാക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ലോറൻസ് അട്രാക്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഇതിൻ്റെ സിമുലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആരത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വ സൊല്യൂഷൻ ഡെവലൂഷനൊക്കെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്ററി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഞാൻ അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വച്ചേക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റൊക്കെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ അട്രാക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കയോസ് തിയറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നേരത്തെ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ലോറൻസ് പറഞ്ഞത് ഈ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവാണ് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഫോർകാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷം ഒരു കയോട്ടിക് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ എക്സ്ട്രീം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് കയോട്ടിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ എഡ്വേർഡ് ലോറൻസ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈറ്റിലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്നത് ബ്രസീലിലെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചെറുകടി മൂലം ടെക്സാസിലൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈറ്റിലിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയറ്റിക് സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് ഈ ലോറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളതിനെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷന് ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാസ് ആ എനർജി എറർ കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ലോറൻസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കുറച്ച് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേതാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയിൽ ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാലും ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് എന്താണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ആഴ്ചയാണ് അതായത് പതിനാല് ദിവസം വരെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാലും നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ യൂ എടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് യു എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലിൽ
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫോർകാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ വളരെയധികം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ഫോർകാസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കുറേറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്രയും ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ അസിമുലേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പലതരം എററുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുറേ എററുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർകാസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് റിലയബിൾ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അതിനുള്ളൊരു വഴി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സൈക്ലോൺ നമ്മൾ ട്രാക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ ചെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മോഡൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഈ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് മോഡൽ ഒന്നും കൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കി അത് ട്രാക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ അറിയാൻ അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ട്രാക്കാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്ക് പറ ഒരു മോഡൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വേറൊരു മോഡൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇതേപോലെ കുറേ അധികം ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഒരു ഇരുപത് മോഡൽ റൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് മോഡൽ റൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡൽ റൺ എങ്ങോട്ടാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സൈക്ലോൺ പോകും എന്നുള്ളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഫോം ചെയ്ത മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സൈക്ലോണിൻ്റെ ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാക്ക് നോക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മോഡലുകൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഒരു വലിയ റേഞ്ചിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ സൈക്ലോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കുറേ മോഡൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഈ കേസിൽ അൺസെർട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു റേഞ്ചാണ് മോഡൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഈ സെയിം സൈക്കിളുകൊണ്ട് തന്നെ സോറി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ഈ ഈ ഫോർകാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയ് ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇത് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ചെയ്ത ഫോർകാസ്റ്റ് നോക്കൂ കുറേയും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് ട്രാക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് കൂടുതൽ ഫോർകാസ്റ്റും കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം മോഡൽ സൈക്കിളിൽ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എൻസാമ്പിൾ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മോഡൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡൽ റൺ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതെണ്ണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതെണ്ണമാകാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റിസോഴ്സ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എൻസാമ്പിൾ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടേബ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം സെറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്
ഹെവി റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എ യു കെയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയുടെ ഭാഗം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡിക്ഷനിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഹെവി റെയിൻഫോൾ കാണുന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും അമ്പതെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്പതെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മോഡലിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെവി റെയിൻഫോൾ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ചെറിയ റെയിൻഫോളാണ് കാണുന്നത് അതായത് സാധാരണ റെയിൻഫോളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ആ ഒരു ആ ഹെവി റെയിൻഫോൾ കണ്ടത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ അതൊരു ഔട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു റാൻഡം ഫോർകാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ റെയിൻഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എൻസാമ്പിൾ പ്രൊഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡിക്ഷൻ മാത്രമല്ല പ്രൊഡിക്ഷൻസ് അത് ശരിയാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രൊഡിക്ഷൻ ഈ എൻസാമ്പിൾ പ്രൊഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് പ്രൊഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റിക് പ്രോബിലിസ്റ്റിക് പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മറ്റേ ഒരു ഒറ്റ ഫോർകാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോബിലിസ്റ്റിക് റെയിൻഫോൾ മാപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എൻ സി എം ആർ ഡബ്ല്യു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പല കാറ്റഗറി റെയിൻഫോളിലുള്ള അതിന് ഓരോ കാറ്റഗറി റെയിൻഫോളിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നൊരു മാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എഗെയിൻ എൻസംബിൾ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് ഇത് ടോട്ടൽ റെയിൻഫോളിൻ്റെ മാപ്പാണ് ഇത് ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ ഇത് ഒരു മീഡിയം റെയിൻഫോൾ ഇത് ഹെവി ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി റെയിൻഫോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കളർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൽ താഴെ ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നീല അതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആ ഒരു ഇതിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് കാണാം അതായത് കുറേ സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് റെയിൻഫോളിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് റണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതെണ്ണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് റെയിൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കളറിലായിരിക്കും കാണിക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി അതനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ കുറേ അധികം സ്ഥലത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ റെയിൻഫോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ റെയിൻഫോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റെയിൻഫോൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഹെവി റെയിൻഫോൾ എക്സ്ട്രീം റെയിൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി റെയിൻഫോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രോബബിലിറ്റി കുറവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പ്രോബബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഗെയിൻ എൻസംബിൾ മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഫോർകാസ്റ്റ് ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നും കൂടി ഇത്തരം മോഡൽ ഇത്തരം പ്രൊഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻസംബിൾ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിമുലേഷൻ ചെയ്തിരുന്നതിന് പകരം ഇരുപതോ അമ്പതോ സിമുലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റിസോഴ്സ് കാണിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ മോഡലിൻ്റെ ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോറ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സർ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹെൻസംബ്ര റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പത്ത് ദിവസം വരെ ഉള്ള പ്രൊഡിക്ഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ദിവസം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പതിനാല് ദിവസമാണ് തിയറട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോഴും പതിനാല് ദിവസം വരെ ഉള്ള ഫോക്കാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാറില്ല കൂടുതലും പത്ത് ദിവസം വരെ ഉള്ള ഫോക്കാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്ര സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീയതി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീയതിയിൽ കൊച്ചിയിൽ എത്ര മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്ര മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റുകൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഈ പതിനാല് ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് സ്കെയിലിലുള്ള അതായത് വളരെ ഇരുപതോ മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം വരെയുള്ള പ്രൊഡിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്നൊരു അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊഡിക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു സിമുലേഷൻ കാണിക്കാം ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ മോഡലിൻ്റെ എൻകാർ യു എസിലുള്ള എൻകാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏജൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എം പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിൻ്റെ സിമുലേഷനാണ് ഇതൊരു ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ്ങുള്ള അതായത് വളരെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുള്ളൊരു സിമുലേഷനാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം മേഘങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അറേബ്യൻ സീലുണ്ടായ ഒരു മുർജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്ലോൺ കാണാം പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏതാണ് ബേവ് ബംഗാളിലുണ്ടായ ഒരു നീലം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്ലോൺ അത് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷൻ കാണാം പിന്നെ ഈ ഐ ടി സി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അലൈൻഡായിട്ടുള്ളൊരു കുറേ മേഘങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഐ ടി സി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഹംസയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലതരം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സെൽസ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹാഡ്ലി സെൽ എന്നുള്ളൊരു സെല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള അതായത് നമ്മുടെ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള വിൻഡ് ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉയർന്ന് പൊങ്ങി അവിടെ മേഘങ്ങളുണ്ടാവുന്നൊരു അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഐ ടി സി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബാൻഡ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണാം ഇതൊരു സൈക്ലോണിൻ്റെ സിമുലേഷനാണ് അറേബ്യൻ സീല് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫോം ചെയ്ത് ബിപ്പർ ജോ എന്ന പേരുള്ള സൈക്ലോണാണ് യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ സെൻട്ര ഇസിയൻ ഡബ്ല്യു എഫിൻ്റെ മോഡൽ സിമുലേഷനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല കളറിൽ കാണുന്നത് വിൻഡ് സ്പീഡിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് സൈക്ലോണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ പറയുന്നത് സൈക്ലോൺ ഏതാണ്ട് ഈ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൽ ആണ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു സംശയം നമ്മൾ സാധാരണ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലുകൾ തന്നെയാണോ സൈക്ലോൺ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈക്ലോൺ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയം അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളും സൈക്ലോണുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണ് അതായത് ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് സ്പെരി ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പേസിങ് ഉള്ള മോഡലുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട്
മോഡലിന് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഡാറ്റ സിമുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പല ഡാറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പല അൽഗുരിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല വെദർ ഏജൻസികളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണം പ്രഡിക്ഷനുകൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ വരാം പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ പലതരം ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ പല മോഡലും പല രീതിയിലായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആവാം പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പല മോഡലും പല രീതിയിലായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഫറൻസും വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല മോഡലും പല ട്രാക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡല് കൃത്യമായി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മോശം പെർഫോമൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെവിടെയാണ് പിഴവ് പറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡലിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തിൽ കാണാം